Hi, welcome to Reno Stitching Channel. Please subscribe my channel. Pakne vanna bell button na kandi. Nene puri video upload jaise na make mande ne notification ani dos tundi. E roj mana blouse front part A size wala kai na yala kutko katches ko valo. Adi vidanga chanka chankalo mortal ra kunna yala katches ko valo chodam ni video lo. Dhani ki mundga. मानों बैक नेक में कर्चेस करना, बैक नेक कॉस्म आदि ब्लाउज़ इन दिस कुनी, बैक पार्ट नहीं ये वेदंगा कर्चेस को वाली, मानों नेक के अंदर ना आज नहीं दिस दिस को वाली, ये वेदंगा ट्वेंटी वन नोचन्दी, ट्वेंटी वन लो ऑफ दिस को वाली ओके ना टेन एंड ऑफ उचिंदी टेन एंड ऑफ तक ग्रह मार्क्चेस को वाली ओके ना ये वेदंगा टेन एंड ऑफ तक ग्रह मार्क्चेस को वाली आधे वेदंग कुछ उम पाई ना आकर गोड़ा टेन एंड ऑफ मार्क्चेस को वाली ये वेदंगा ड्राचेस को वाली इपुरु लेंथ तने द छोड़दम आदि ब्लाउज़ इन देश को ने शॉल्डर द गनुंची मानो डॉट्स व्यतंग व्यस्तांग तक इंदा आकड़े के कलवाले आकड़े ते मानो परफेक्ट का अस्तुं दे कल तने दी फोर्टीन अच्छी दी धानी को वन इंच ऐड चेस को ने फिफ्टीन दगरा मार्क चेस को नानु इपड़ शोल्डर उच्छेसी टू वन्ड आफ तीस कुन्थनानू अधे शोल्डर जार नेट उन्टे वक वेला मनों टू रेंडुम पोव अला तीस को वच्छू अलागे शोल्डर उच्छेसी थ्री तीस कुन्थनानी द्यावर केना थ्री अने सर्पोत्तुंदी इपड आर्म होल फाइव फाइव वन डॉफ तीस पूंछ दा सर्पोत नंदी कौन सा लूज का ऑन डंग कॉस्ट होने नो सिक्स पेड़ तो नानो ऊपरो मतलब राजेश को वाली इपुरो आर्म होल राउंड कॉस्ट हूँ वन एंड डॉफ मार्क चेस कुंठ नानो आधे सानंगा उन्ने वाला इते वन इंच इते सर्पोत नंदी कौन सा मीडियम साइज वाल वन एंड डॉफ तीस को वा� मन टोटल लेंथ होच्छ सी नाइन नाइन इंचेस देगरे इलाम मार्क चेस कुन्हना नो ये पुरा आर्म होल सरपोइंट दो लेदो चोदना इधे करेक्ट का वस्ते मन ड्राइंग अने इधे करेक्ट का तीस कुन्हट्टू ये पुरो नेक कोच्छ सी और काफ इंच एक को बिट को वाली कच्चलो आदि पोतन का दा ओके इकड़ा बॉक्स ला ड्राचेस को वाली केंद्र कोड़ा टू एंड ऑफ तीस कुनी मतलब बॉक्स शेप लो ड्राचेस को वाली इपुरु वन इंच मार्क चेस कुनी राउंड नेक कॉस्म ये वेदनगा ड्राचेस को वाली इपुर कट्चेस कुन्दा मानं कटिंग अने दे चाला स्लो गा चेस को वाले नेक दग ग्रा आर दे वेदंगा हार्म होल दग ग्रो कोडा ओके ना इपुरो शॉल्डर जार नेट टुंटे इक इकड़ा ये विधंगा क्रॉस का माना शॉल्डर ने दे जॉइन जस को वाली ये विधंगा क्रॉस का तीस कोण माला शॉल्डर ने जार कोण्डा उन्नत नहीं ये प्रोचेस ही हैंड्स कटिंग चोदना ये 
ఈ విధంగా మనం రౌండ్ ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి సిక్స్ వచ్చింది మనం హెమ్మింగ్ చేయడం కోసం వన్ ఇంచ్ పైకి మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా వన్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకుని ఒక లైన్ గీసుకోవాలి స్కేల్ ఉంటే స్కేల్తో గీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు సిక్స్ వచ్చింది కదా సిక్స్ సిక్స్ దగ్గర మార్క్ చేస్తున్నాను అలాగే లెంత్ వచ్చేసి ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి ఓకేనా ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది నేను ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పైన జాయిన్ చేసినప్పుడు సరిపోవాలి కదా అందుకని వన్ హాఫ్ ఇంచ్ పైకి సిక్స్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి త్రీ అండ్ హాఫ్ తీసుకోవాలి ఎవరికైనా త్రీ అండ్ హాఫ్ అనేది సరిపోతుంది ఈ విధంగా క్రాస్గా గీసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా వన్ ఇంచ్ డ్రా చేసుకుని అక్కడ నుంచి ఈ విధంగా ఎస్ షేప్లో స్మాల్ ఎస్ ఎస్ ఆకారంలో వచ్చేలా డ్రా చేసుకోవాలి ఖర్చు కోసం వన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను హ్యాండ్స్ అనేవి ఇలా డ్రా చేసుకుని కట్ చేసుకుంటే నొడతలు అనేవి రాకుండా ఉంటుంది చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ లోత్ తీసుకోవాలి ఇటు వైపున టూ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా పైన ఒక వన్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకోవాలి మిడిల్లో వచ్చేసి ఒక ముప్పావు ఇంచ్ మార్క్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి లోత్ అనేది తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం మార్క్ చేసుకున్నాం కదా త్రీ లైన్స్ ఆ త్రీ లైన్స్ని ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ రావాలి మనం చంకలో మొడతలు రాకుండా ఉండాలంటే ఇక్కడ ఫ్రంట్ లోత్ దగ్గర మనం పర్ఫెక్ట్గా డ్రా చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి చంకలో మొడతలు రాకుండా కరెక్ట్గా వస్తుంది ఈ విధంగా మనం డ్రా చేసుకున్న దాన్ని ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రంట్ లోత్ తీసుకోవడం వల్ల మొడతలు రాకుండా ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు టక్స్ పెట్టుకోవాలి ఇలా చిన్న చిన్న టక్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల మనం ఎక్కడ వరకు కుట్టుకోవాలి అనేది మనకు గుర్తుంటుంది ఓకేనా ఈ విధంగా చిన్న చిన్న టక్స్ అనేవి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇలా మనం క్రాస్ బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకుని ఈ విధంగా క్రాస్ బ్లౌజ్ కాబట్టి ఈ విధంగా క్రాస్గా వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత ఇలా టూ ఇంచెస్ మడత పెట్టి బ్యాక్ పార్ట్ ఏ విధంగా ఉందో అదే మాదిరి సేమ్ ఇలా డ్రా చేసుకుంటూ రావాలి ఓకేనా ఈ విధంగా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత బ్యాక్ పార్ట్ని తీసేయాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి నెక్ చూద్దాం ఫ్రంట్ నెక్ని ఏ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలో ఫ్రంట్ నెక్ ఎంత ఉందో ముందుగా మనం చూసుకోవాలి ఓకేనా ఇలా మనం కొలుచుకోవాలి ఇలా పైకి ఒక లైన్ గీసుకుని అక్కడ నుంచి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ నెక్ అనేది
అక్కడ నుంచి స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ గీసుకోవాలి మనం ఫ్రంట్ లోత్ అనేది ఎలా తీసుకోవాలో చూద్దాం ఈ విధంగా నెక్ దగ్గర వన్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకుని ఈ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి ఈ ఫ్రంట్ నెక్ అనేది ఈ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి లేదంటే చంకలో పట్టేసినట్టు ఉంటుంది మనం జాగ్రత్తగా డ్రా చేసుకోవాలి అలాగే ఫ్రంట్ లోత్ తీసుకోవడం కోసం ఈ విధంగా బాక్స్ షేప్లో డ్రా చేసుకుని ఒక హాఫ్ ఇంచ్ విడతలో ఈ విధంగా లోపలికి గీసుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు ఉక్స్ పట్టి దగ్గర ఎంత లెంత్ ఉందో చూసుకోవాలి ఈ విధంగా పైన ఒక హాఫ్ ఇంచు కింద ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పోతుంది కదా అలాగే మిడిల్లో డాట్ వేస్తాం కదా మొత్తం అవన్నీ కలుపుకుని ఫోర్ వచ్చింది కదా నేను ఒక ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటున్నాను ఫైవ్ వచ్చింది దానికి ఫైవ్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకోవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు మిడిల్ డాట్ వేస్తాం కదా అక్కడ ఈ విధంగా బ్లౌజ్ని పట్టుకుని సాగు తీయకుండా ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి మనం మార్క్ చేసుకున్న దానికి కొన్ హాఫ్ ఇంచ్ కింద మార్క్ చేసుకోవాలి ఎంత వచ్చింది ఫోర్టీన్ వచ్చింది మీడియం సైజు వాళ్ళకైతే ఈ విధంగా థర్టీన్ అండ్ హాఫ్ ఫోర్టీన్ అయితే సరిపోతుంది కొంచెం చెస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం కిందకి మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మార్క్ చేసు కొంచెం కిందకి మార్క్ చేసుకోవడం వల్ల చెస్ట్ అనేది పట్టేయకుండా ఉంటుంది అదే చెస్ట్ బాగా చిన్నగా ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం పైకి తీసుకోవాలి అదే థర్టీన్ అలా తీసుకోవడం వల్ల ఛాతి చిన్నగా ఉన్న వాళ్ళకి లూజ్గా రాకుండా కరెక్ట్గా వస్తుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా చెస్ట్ అనే చెస్ట్ పాట దగ్గర పట్టేయకుండా ఈ విధంగా తీసుకోవాలి మనకి చెస్ట్ అనేది పట్టి అనేది చెస్ట్ పైకి వచ్చేస్తుంది అనుకోండి కొంచెం కిందకి తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా మూడింటిని మార్క్ చేసుకోవాలి కిందకి తీసుకుంటే షేప్ పట్టి కొంచెం కిందకు వెళ్తుంది కదా అప్పుడు చెస్ట్ మీదకి రాకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం డాట్ ఎంత వేస్తామో ఇప్పుడు చూసుకోవాలి టూ అండ్ హాఫ్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకుంటున్నాను లేదంటే మీరు ఆది బ్లౌజ్ తీసుకుని కొలుచుకోవచ్చు అక్కడ నుంచి వన్ ఇంచ్ అలాగే ఇంకో వన్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి మెయిన్ డాట్ అనమాట ఈ విధంగా మిడిల్లో ఫోల్డ్ చేసి షోల్డర్ అక్కడ ఒక డాట్ వేసుకోవాలి అక్కడ నుంచి టూ అండ్ హాఫ్ దగ్గర ఒక డాట్ వేసు మార్క్ చేసుకుంటున్నాను మీరు ఆది బ్లౌజ్ తీసుకుని టూ ఉందా టూ అండ్ హాఫ్ ఉందో చూసుకుని ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి అక్కడ నుండి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ విత్లో ఒక డాట్ పెట్టుకోవాలి వన్ అండ్ హాఫ్ లేదా టూ ఉండొచ్చు ఇక్కడ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ లేదా టూ అండ్ హాఫ్ తీసుకోవచ్చు నేను వన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను అక్కడ నుంచి ఒక డాట్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ నుంచి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మన మూడు వైపులన ఒకే సైజు ఉండేలా చూసుకోవాలి వన్ అండ్ హాఫ్ ఫైవ్ ఉండాలి లేదా టూ ఉండాలి ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి ఈ విధంగా మనం మూడో డాట్ అనేది వేసుకోవాలి 
మన క్రాస్ తిరుగుతుంది కదా అక్కడ మాత్రమే మనం డాట్ అనేది వేసుకోవాలి ఈ ఈ విధంగా ట్రయాంగిల్ రావాలి అప్పుడే మనకి షేప్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది చూసారు కదా ఇలా స్క్వేర్ ట్రయాంగిల్ అనేది రావాలి మనం టూ అన్నా తీసుకోవచ్చు వన్ అండ్ హాఫ్ అన్నా తీసుకోవచ్చు సరేనా మీకు అర్థమైందా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇంకా అడగండి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఈ విధంగా మనం స్లోగా కట్ చేసుకోవాలి మనం ఎక్కడైతే మార్క్ చేసుకున్నామో అక్కడ చిన్న చిన్న టక్స్ అనేవి పెట్టుకోవాలి మనం కుట్టినప్పుడు వీలుగా ఉండడానికి ఇక్కడ మిడిల్లో పెడతారు కదా అలా అవసరం లేదు మనం అక్కడ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకుని ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు షేప్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అదేవిధంగా మనకి షేప్ పట్టి కావాలి కదా దాని దానికి మనం టెన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాం కదా నైన్ ఇంచెస్ అయితే సరిపోతుంది వన్ అండ్ హాఫ్ తీసేయాలి టెన్ అండ్ హాఫ్లో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ తీసేస్తే నైన్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఇటు వైపున త్రీ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను అదేవిధంగా రెండో వైపు వచ్చేసి త్రీ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను మిడిల్లో రెండు ముప్పావు తీసుకున్నాను ఈ మూడిటిని కలుపుకుంటూ రావాలి ఓకేనా ఈ విధంగా మన షేప్ బెల్ట్ అనేది తీసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి ఉక్స్ ఉక్స్ పట్టి అలాగే తాడు పట్టి కోసం టూ ఇంచెస్ విత్లో తీసుకోవాలి టూ పీసెస్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు వచ్చేసి క్రాస్ పీస్ తీసుకోవాలి నెక్ కోసం ఇలా వన్ అండ్ హాఫ్ విత్లో మనకి ఎన్ని అవసరమో అన్ని క్రాస్ పీస్ని కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్